The death and burial of Jesus was a, a symbol to us and a message to us that we must put to death the things of the past. The things that hold us back, we got to put, put it to rest. We got to let it go. And if it's dead, you don't need to go back to it. Okay? If God closed the door, you don't need to reopen it. Okay? Because that means that he's opening a new door. Okay? And when he opens a new door... Okay, you're going to be able to walk through that into the new beginnings that God has for you. Good morning, Pastor Will Abar here from Come Connect Church. We are so excited to have you with us this morning. We pray that you enjoy the message that is coming next. God bless you. Hallelujah. If you're here for the first time, I want to welcome you to Come Connect Church. My name is Pastor Will. And this is my mi, lovely wife, Cindy. Mi nombre es Pastor Will, yo tengo mi esposa bella, Cindy. Si viniste por primera vez, bienvenida. And I want to honor our co-pastors, Pastor Benny and Pastor Talia. Quiero honrar nuestros pastores, co-pastores, Pastor Benny y Pastor Talia. I want you to tell the person next to you. Y quiero que le diga la persona que está a tu lado. God brought you here for a reason. Dios se trajo aquí por una razón. John, my guy. Hallelujah. As you all know, we've been teaching from a subject. Y como todos saben, hemos estado enseñando de un tema from a subject that has a one word. Y el, el nombre del tema es una palabra. Title finish. Y se llama terminar. And we are in lesson number six. Y estamos en la, en la lesión número seis. Of our title. De nuestro título. Finish. Terminar. God wants us to be finishers. Dios quiere que terminemos. He wants us to be finishers. Quiere que nosotros terminemos. I'm going to be reading in the book of Nehemiah, chapter 2. Voy a leer del libro de Nehemiah, capítulo 2. Nehemiah, chapter 2. El libro de Nehemiah, capítulo 2. I'm going to get right to it. Yo voy a entrar, voy a entrar. Directamente. I'm going to get right to it. Verse 1. Nehemiah capítulo 2, empezando en versículo 1. And I'm going to give you the title of my message. Y voy a darte el tema de mi mensaje. The title of my message this morning el is. El tema de mi mensaje es. A burden to finish. Una carga para terminar. A burden. Una carga. To finish. Para terminar. 
I want you to know the importance of a burden. Y quiero que, te, que, se, que conozcas la importancia de, de, una, de una carga. When a burden grips your life, cuando hay una carga sobre tu vida, it will lead you into seasons in your life that you never thought. Va, te va a dirigir en, en temporadas en tu vida que tú nunca te imaginabas. That you will enter in. Que te, y vas a entrar. A burden will shift you. Una carga te cambiará. From doing something that you was totally on your way to do. De hacer algo que iba a hacer. And God will grip you. Y Dios te agarra. And arrest your life. Y te arresta. And put you in a different direction. Y te pone una, una dirección di distinta. Diferente. We can come in and out of church. Podemos entrar y salir fuera de la iglesia. And one day, y un día, a burden will grip you. Y una carga se agarra, agarra de ti. And it will grip the human heart. Y agarra el corazón humano. And it will lead you down a path. Y te va a dirigir hacia un camino that you never thought. Que nunca te imaginabas. You'll go down that path. Que nunca te imaginabas. Burden would oftentimes una carga muchas de las veces lead us into seasons no dirige hasta a temporadas we never got we never knew God had in store for us que nunca sabían lo que Dios tenía para nosotros oftentimes a burden y muchas veces una carga will lead us to plans no dirige a a planes and purposes y propósitos that we never knew God had in store for que us que nunca sabían iban a saber que él tenía para nosotros But when God grips the human heart with a burden. Pero cuando Dios agarra el corazón con una carga. He will wake you up in the middle of the night. Y te levanta en la medianoche. To pray. Para orar. For people that you love. Para personas que amas. When a burden hits the human heart. Cuando una carga llega al corazón del hombre. It will cause you to get up and fight. Te causa que te levantes In y pelees, ways you never thought you could. En maneras que nunca pensabas. When a burden hits the human heart. Cuando una carga le da al corazón humano. It will cause you to pray for your son. Va a causar que ores por tu hijo. It will cause you to intercede for your daughter. Y interceda por tu, por tu hija. It will cause you to do things. Y hacer cosas. That will blow people's minds. Que va, te, te va a llevar de lejos. See there was a burden. Había una carga. That hit a woman. Que le dio una mujer. And caused her to pray. Y le causó orar. For a son. Para un hijo. That was lost. Que estaba perdido. And all she had y lo único que tenía was the word that God spoke to her. Fue la palabra que Dios le habló. And he said y le dijo that if you fast, que si ayunas, if you pray, si oras, I would do the work. Voy a hacer la obra. And this burden came upon this woman. Y esta carga vino sobre esta mujer. And she stood in prayer. Y ella se paró en, en, en oración. And she withdrew from food. Y se, y, y se, de la comida, and she began to get up early in the morning y se de por and la mañana, pray for a son y orar por su hijo, that had no type of intentions que no tenía ningún tipo de intención of pursuing God. De seguir a Dios. And a week later after her prayer y después, una semana después de la oración, after that burden gripped her heart carga que tomó su corazón, Her son came walking through the door. Su hijo vino por las puertas. Oh entró por las puertas. The next day he went to church. El próximo día fue a la iglesia. And he sat way back. Y se sentó atrás. In the back of the church. Atrás de la iglesia. And that young man didn't. Y ese joven entonces. Wasn't even understanding what the preacher was saying. Ni entendía lo que el predicador predicaba. But back there, Pero allá atrás, the Spirit of God el Espíritu de Dios gripped his heart. Agarró su corazón. And that young man y ese joven didn't even wait ni esperó for the preacher to make an altar call. Para que el, el predicador haga un llamado. He got up, él se puso de pie, walked himself to the front, y caminó hacia el frente, and said, I want to receive Jesus. Y quiero recibir a Jesús. And ever since then, y después de ahí, his life su vida has been gripped fue agarrada with a burden con una carga that God has placed in his life. Dios ha puesto en su vida. He's standing in front of you today. Él se para delante de ti hoy. Because there was a woman porque había una mujer that prayed for him. Que oró por él and gripped his heart y agarró su corazón. when God grips your heart cuando Dios agarra tu and corazón, puts a burden in you. Come on, come on. It's a happy man. Y 
pone una carga en ti. Y'all, I'm not supposed to be here. Yo, yo no estoy supuesto estar aquí. I'm not supposed to be here. Yo no estoy supuesto estar aquí. Oh my gosh. It's a burden that captured. Es una carga que captura. The heart of a man. El corazón del hombre. That we're going to be speaking about today. Que vamos a hablar hoy. A man named Nehemiah. Un hombre por el nombre, un hombre por el nombre de Nehemiah. Whose life was completely changed. Que su vida fue transformada. Because of a burden. Por una carga. My gosh. I have a burden in my heart. Y tengo una carga en mi corazón. I have a burden for this city. Tengo una carga por esta ciudad. I have a burden for the young people. Tengo una carga por los jóvenes. See, people don't understand y'all. El personas no entienden. They don't understand y'all. No entienden. But all you want to do is be heard. All you want to do is be heard. Lo único que quiere ser es ser oído. But I came to tell you today, young people. Y le vengo a decir, jóvenes, God has a plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida. And you're the next generation. Y tú eres la próxima generación. And just like God gripped me. Y así como Dios me agarró. In 1999. En 1999. So I pray. Yo oro. That God will grip your heart today. Que Dios también toma tu corazón. With a burden. Con una carga. That you won't escape from. Que no te escaparás. We get so caught up Nos entretenemos in building wealth and hacer finanzas o hacer riquezas living the American dream y viviendo la, la, el sueño americano buying a nice house comprando una casa nueva driving a nice car un buen, un buen carro building y edificando a financial stability una estabilidad financieramente But I tell you one thing. Pero te digo algo. The only thing that matters. Lo único que importa. After you get called home. Después que te llaman a, a, a tu casa. Is the legacy. Es el legado. That you leave behind. Que dejas atrás. Is the people. Es las personas. That you have impacted. Que has impactado. Is the lives. Es las vidas. That's been changed. Que han sido cambiado. Is the people that you love. Es el pueblo que tú amas. That's what matters. Eso es lo que importa. Money doesn't matter. No importa el dinero. A nice house doesn't matter. Una casa bella no importa. Driving a nice car Un don't matter. No importa. Wearing nice clothes don't matter. Y las ropas buenas no importa. What matters is. Lo que importa es. The legacy. El legado. The impact. El impacto. That you live on this earth. Que tú dejas en esta tierra. And so I pray. Y oro that God uses me que Dios me use to leave a legacy para dejar un legado to change people's lives para la, la gente, so they can get a grip pueblo, of it para que se de esto. and they can do the same and touch others' lives. Y lo mismo y, y tocar las vidas de los otros. My gosh, I'm sorry. Perdóname. Hallelujah. Stand up. Ponte de pie, por favor. Not you, just my wife. <laughs> Sorry. Lift up your hands. Levanta tus manos. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to prophesy over your life. Y voy a profetizar sobre tu vida. What the Lord showed me. Esto fue lo que el Señor me mostró. For the Lord will tell you, woman of God, don't doubt the calling that I've placed on your life. Even though you feel inadequate, even though you feel like you're not capable of, even though you doubt sometimes that he chose the wrong person, the Lord is telling you today, in front of everybody, I don't make mistakes, says the Lord. I've called you before you was in your mother's womb. He said, I knew you before you was formed. I called you by name, woman of God. And I've created you for this generation para esta because of your heart por tu and so today I want you to y hoy 
to receive que recibas and understand y entiendas that God has placed a special anointing upon Dios your life. Ha una especial sobre a special anointing upon una your life. Especial sobre ti. And the Lord is saying to you, y el Señor te dice, maybe you've said this to yourself, a lo mejor te he dicho esto. Lord, I need to change. Necesito cambiar. And this is your husband telling you right now, y este tu esposo diciéndote, you're probably right. A lo mejor está correcta. But this is what the Lord is telling you. Pero mira lo que el Señor te dice. I didn't call you to change. No te, no te he llamado para cambiar. I've called you to be who you are. Te he llamado a ser quien eres. I've called you to be who you are. Te he llamado a ser quien eres. And you're a person that speaks the truth. Y si eres una persona que habla la verdad. And you're a person that loves, and when you love, you love hard. Y, y si amas, amas fuerte. And you're a person that is not fake. Y no eres una persona que no eres you hipócrita. either in or you're out. Así es. There's no in between with you, woman no of God. Entre medio, mujer de Dios. And the Lord is telling you, y el Señor te dice, I've created you that way, woman. De esta manera. So people, Entonces, personas, women, mujeres, will see van a, ver a standard of what a woman of God is supposed to look de lo que una mujer de Dios se ve. So today I tell you, entonces hoy te digo, you stand up, woman of God. Levántate, mujer de Dios. For man hasn't called you. Hombre no te ha llamado. God has called you. Dios te ha llamado. God has placed you where you are. Y Dios te ha puesto donde está. God has placed you where you are. Dios te ha puesto donde estás. And the Lord says, y el Señor te dice, that the door that He has opened, que la puerta que él no abre, man can close. Nadie cierra. No man can close. Nadie cierra. And all you have to do. Y lo único que debes de hacer es, is ask him. Es pedir. And he'll give it to you. Y él te lo dará. So I want to tell you. Y quiero decirte. In front of everybody. Delante de todos. I love you so much. Te amo. Te amo and mucho. I thank you. Gracias. I thank you for. Gracias por. Being my rock. Por ser I mi thank roca. you for being my iron. Y ser mi hierro. I know at times you tell me things yo sé que a veces te digo cosas, and I'm not like a little kid. Y soy como un niño. I don't want to hear it. No quiero oír. Or sometimes I tell you, well, you're doing this. O a lo mejor te digo, Tú haces esto. But I want to let you know Pero quiero dejarte saber, I need you te necesito. and I need that in my life. Y necesito eso en mi vida. Continue Continua to give me the truth de darme la verdad. and continue y continuas to be you. A ser ti, ser tú, o usted. Amen. Amen. Mm, 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 mm. Yes. Thank you, Jesus. That was my introduction. Eso fue mi introducción. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. We bless you. Padre, te damos la gracia y te bendecimos. We magnify you. Te exaltamos. I don't know how this message is going to come out. No sé cómo este mensaje se va, va, but I know you gave it to me. Pero yo sé que tú me lo entregaste. So use me. Entonces, úsame. Hide me behind your cross. Y escóndeme detrás de tu cruz. And help your servant. Y deja, y ayuda a tu siervo. Convey this message. A comunicar este mensaje. The best way I can. De la manera que tú quieras. In Jesus' name. A lo mejor. Amen. En el nombre de Jesús. Amen again. Amen. You could give him a clap. Amen. Dale un aplauso fuerte al Señor. Before I can get into Nehemiah, Antes de entrar en el libro de Nehemiah, I have to give you a review. Tengo que darte un, un, un reviso. Amen. And this review y voy a revisar was sparked from my brother Jose, vino de mi hermano Jose when he brought a teaching cuando trajo una enseñanza, and he taught the whole Bible from Genesis to Revelation in about 28 minutes. En 28 minutos. And so allow me to review Entonces, the book of Nehemiah. The story begins y la historia empieza with a man named Abraham, con un hombre que se llama Abraham. Which history tells us que la historia no dice that Abraham was a progenitor. Que Abraham era He was a progenitor of a group of people que fue, que fue el padre de un, un, un pueblo. Called the Jewish nation. Que era la nación judía. And Abraham. Y Abraham. Will have a son named Isaac. Y iba a tener un hijo que se llamaba Isaac. Isaac then goes ahead and has a son named Jacob. Y después Isaac tuvo, engendró a Jacob. Jacob will have 12 sons. Y, y Jacob engendró a 12 hijos. And as those 12 sons. Y esos 12 hijos. Will reside. 
van a habitar in a nation called Egypt. En una nación que se llama Egipto. And in that nation, y en esa nación, the sons of Jacob, los hijos de Jacob, grew crecieron in a way de manera that they was very dominant. Que fueron dominante. And there were many. Y eran muchos. But they went into of 400 years of slavery. Pero y entraron en 400 años de esclavitud. In Egypt. En Egipto. And then God will raise up another man. Y después Dios levantará a otro hombre. Pulled up on somebody else. Y a otra persona. His name is Moses. Que se llamaba Moisés. And he was also a Jew. Y él también era judío. And God will commission Moses. Y Dios comisionó a Moisés. He will burden Le puso una Moses. Carga. A Moisés, to lead the people of Israel, a dirigir el pueblo de Israel out of Egyptian slavery. De la esclavitud de Egipcio. History tells us y la historia no dice that Moses led some two million people que Moisés dirigió a algunos dos millones de personas out of Egyptian de, slavery. De la esclavitud de Egipcio. He led them into the wilderness. Y lo, y lo llevó al, al lugar But in that wilderness al desierto. Amen. the Bible says la Biblia dice que That the people of Israel, que el pueblo de Israel lasted 40 years 40 años because they rebelled against God. Se rebelaron contra Dios. But then God rose a, Entonces Dios levantó a younger generation. Una generación joven. I said God rose Dios levantó a younger generation. Una generación joven. God took an old generation Dios tomó una generación vieja that was rebellious against que God. Era rebelde contra Dios. And then he wiped them out. Y los sacó. And he waited for another generation y to levantó rise una up. Generación nueva. Like the generation that we see today. Como una generación que vemos hoy. Rising up in these days. Dios te levanta en estos for días. the kingdom of God. Para el reino de Dios. And he drew them into a land. Y los llevó a una tierra. Called Canaan. Se llamaba Canaan. A land una tierra that God promised Abraham. Que Dios le prometió a Abraham. A land una tierra flowing with milk and honey. Que fluía con leche y miel. And provision. Y provisión. History tells us La historia no dice that two million people que dos millones de personas crossed the Jordan River cruzaron el Jordán to a land called Palestine. Que llegaron a una, a una tierra que se llama Palestina. And there they saw y ahí vieron different nations diferentes naciones that had kings. que tenían reyes. And so the people of Israel y el pueblo de Israel began to cry to God quería, clamaron a Dios that they wanted a king, que querían un rey. Not understanding no entendiendo that God was their king. que Dios era su God rey. Took them through the wilderness, que Dios lo pasó por el fed desierto manna from heaven, y le dio maná del cielo. Gave them water from a rock, le dio agua de una roca. And yet they were crying out to God y todavía clamaban a Dios for a king. Por un rey. And so God sometimes Entonces Dios algunas would, veces will give you what you ask for. Te da lo que pides. And so God raises up a man named Saul. Y Dios levanta un hombre que se llama Saúl. And Saul was a man. Y Saúl era un hombre that did a little bit about what he wanted to do. Que hacía lo que él quería hacer, un and poco de eso. And he did a little bit about what God wanted him to do. Y hacía un poco de lo que Dios quería que él hiciera. But then shortly after that, Pero entonces después de esto, God will remove Saul. Dios removió a Saúl. And raise up David. Y levantó a David. The Bible says that David was a man after God's own heart. La palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David was a musician. Era un músico. He was a writer of the Psalms. Escribió los salmos. He laid his heart naked before God and man. Y se puso delante de Dios en, en, en nudo. David had some failures. Y David tenía errores. But he also had some victories. Pero tenía también victorias. David was the one that wrote Part of the Psalms, of most of the Psalms. David escribió la mayoría de los Salmos. And where we read at night and be encouraged from. En que leemos y nos, y nos animamos. David would reign for 40 years. David reinó por 40 años. And then he would be replaced. Y después reemplazado. David would be replaced by a name, by David, a man named Solomon. David fue reemplazado por un hombre que se llamaba Which was Salomón, his son. Que fue el hijo de él. And the Bible says that Solomon was the wisest man to ever live. Y la palabra de Dios que Salomón eh, Salomón And that there will be no other man wiser than Solomon. Y no había ningún otro hombre más sabio que Salomón. But Solomon, pero Salomón, allowed foreign women, permitió mujeres extrañas, to destroy the kingdom, que destruya el reino. Because how many, how many times I told you? Por cuántas veces te he dicho 
that sometimes que alguna veces beautiful hips and nice lips y, 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 would, mujeres bonitas would destroy your faith vienen a destruir tu fe. so men and women y mu, y y mujeres, you have to be careful who you date que tener cuidado con because the andas. people who you date Porque la persona con quien tú will te unes shipwreck your faith te puede a causar a que tu fe hunda se hunda And then after Solomon, y después de Salomón, his kingdom fell. El reino del cayó. A fool came in power. Y un insensato vino named poder. Rehoboa. Se llamaba Rehoboam. And Rehoboam listened to y él escuchó bad friends. Uh, 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 él escuchó amigos malos. And because of he listened to bad wisdom, y escuchó consejos malos. He mismanaged the kingdom that God gave him. Y no pudo con el reino de Dios. You see, because Rehoboam didn't understand. Porque él no entendió. That God was moving him to a new season. Que Dios lo estaba llevando a una nueva temporada. And you can't take old things. Y no puede tomar cosas viejas. Into a new season sometimes. En una sometimes. nueva temporada. And we gotta understand. Y necesitamos entender. That there's some friendships we gotta leave in this season. Que hay unas amistades que tenemos que dejar en esta temporada. Because God is opening up some temporada. new friends in this season. Porque hay nuevas amistades en esta and temporada. And Rehoboam didn't understand. Y él no entendió that he couldn't take the bad friends que no pudo tomar los malos into the new season that God had for him. And because para él. of that, y por eso, the kingdom of Israel, el reino de Israel was split into two. Fue dividido. And so the kingdom of Israel was split into the southern region, Entonces, el reino de Israel fue dividido, el, which el, was in sur, Samaria. Que era Samaria. And then the northern region, y la región del norte, which was Judah. Que era Judá. And for years, the kingdom of Israel y por años, el reino de Israel would be led by bad kings fue dirigido por malos reyes and evil men. Y hombres corruptos. And in the 720s BC, en el 720 BC a ravishing group of people rose up called the Assyrians. Y los se I'm giving you some history. Te estoy dando un poco de I'm historia. going somewhere. Voy a llegar a un lugar. So just bear with me for a, for a second bien, here. Por favor. I'm getting somewhere. Voy a llegar a un lugar. And the people of Assyria rose up y el pueblo de la, de Assyria and raided the northern kingdom of Israel. Y vinieron, invadieron el, el reino de, de Israel and they norte. brought a new form of punishment y trajeron un, un castigo, which was called exile. Que era nuevo, que un nuevo castigo. And the Assyrians came y vinieron, and invaded the northern kingdom of Israel. Y invadieron el reino del norte de Israel. And he chained every woman, man, and child. Y agarraron todos los hombres, mujeres, y and hijos. took them into captivity. Y lo entraron en cautividad. And took them away from their homeland. Y lo sacaron fuera de su tierra, de su tierra natal. Then in 580 BC. En 580 BC antes de another Cristo, ruthless group of people. Otro pueblo. Rose up in world history. Se levantó en la historia. Called the Babylonians. Que eran los babilonios. The Babylonians will copy the same thing the Assyrians did. Y el pueblo de Babilonia copió lo mismo que And hizo they will Assyrian. capture the northern side y of comier, Judah. Y comier, y tomaron el, el, el terreno norte. And they shackled the people and the Israelites. Y agarraron los israelitas y lo amarraron. And they took them back into Babylon. Y lo llevaron de cautivo. And held them there in captivity. A, ba a Babilonia, en cautiverio. And there, y entonces the ahí, 70 years of exile began. 70 años de, de fuera de su tierra. That's where God raised up a, a prophet. Y ahí Dios levantó un profeta named Nehemiah. I mean, llamaba, named Jeremiah. Se llamaba Jeremías. While the people of God was in captivity. Y cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio. God raises up a man. Dios levanta un hombre. A prophet. Un profeta. Jeremiah. Jeremías. And he says to the people of God. Y le dice al pueblo de Dios. For I know the plans that I have for you. Conozco los planes que tengo plans contigo. Plans to give you a hope and a future. Plan de darte una esperanza y un futuro. It was in exile en that Jeremiah rose up and said those words to the people of God. Le dijo esto al pueblo de Israel. And so whatever you're going through today. Y en lo que esté pasando you hoy. You might be going through hell in your life. A lo mejor está pasando por el you infierno. You might be going through some difficult times in your life. Y dificultades en tu vida. I want to let you know. Te quiero dejar saber. That God knows the plans that he has for you. Que Dios conoce el plan que tiene para ti. Plans to give you a future para darte and a hope. I don't care what it is that you're going through. Y no importa lo que pases. He's able to take you out of it. Él te puede sacar de eso. Oh my gosh. 
History tells us that a man y la historia no dice by the name of Zerubbabel, que un hombre por el nombre de Zerubbabel rose up se levantó right before antes, right after después, the Persians de los Persios, conquered the Babylonians conquistaron a los Babylonians. and God gave favor to the Jews y Dios le dio favor a los judíos with the Persian Empire con el imperio de Persia and the Persian Empire y el imperio de Persia would release a group of people soltaron un pueblo to go back to Jerusalem para que regresaran a Jerusalén and Zerubbabel, y Zerubbabel took a group of men tomó un, un grupo de hombres and went back to rebuild y regresaron para edificar the temple of Solomon el templo de Salomón and then a few years later entonces unos años después a man named Ezra un hombre que se llamaba Ezra rises up se levanta he was a priest él era un, un sacerdote and he would take a group of people y él tomó un pueblo back into Jerusalem a Jerusalén to restore worship a restaurar la adoración back in the house en la casa de Dios and 13 years later y 13 años después God will raise up a man Dios levantará un hombre named Nehemiah se llamaba Nehemiah Nehemiah was a man that worked for the Persian Empire. Nehemiah era un hombre que trabajaba para el el imperio de Persia. He had a government job. Y tiene un 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 trabajo de gobierno. And his job was to. Y su trabajo es work right alongside the king. Es trabajar al lado del rey. And his job was to taste y el, the wine. Y él era que probaba el vino. And taste the food. Y la comida. Before it was given to the antes king. Antes de antes que se le fue dada al rey. Just in case and por si, por si acaso, somebody would po poison, si alguien lo envenenaba, he would take él tomaba el enveneno upon himself. Sobre él. And so it was important Era importante for a king para un rey to have a person of integrity next tener to him. Una persona de integridad al lado de él. <laughs> it is, it is important, important for a leader que un líder to have a person of integrity una next to him. De integridad al lado de él. And so Nehemiah was a man of integrity. Entonces, era un hombre de integridad. And so what happened was for cupbearers if they would drink vino, the cup tomaban el vino, and they would die y morían, another man would be placed on his position. Venía otra persona en su posición. And so Nehemiah Entonces, was a cupbearer era uno que tomaba la copa. In the Persian Empire, a cupbearer was a regular job. Y en en el Imperio de Persia, el copero era un trabajo regular. That's why you have to be careful. Por eso tienes que tener cuidado. Who you have around you? Quien te quien está rodeado de ti. O have a very small circle. Tengo un tengo un círculo bien pequeño. You have to be careful. Tienes que tener cuidado. What people you have around you? Con quién te rodeas? Because bad people. Porque personas malas. Can corrupt your purity. Pueden corromper tus hábitos. O tu pureza. And in 444 BC, en 440 B, antes de Cristo, some men, a group of men, came from Jerusalem. Un pueblo vino de Israel. To the Persian Empire. Al al imperio de Persia. And they began to tell Nehemiah what was going on. Y empezaron a decirle a Nehemiah lo que ocurría. They began to explain to him about the walls that were broken. Y le explicaron de las muros que estaban caídos. And about the gates that were burned with fire. Y que estaban caídos los muros. And I know walls don't mean a lot in these days. Yo sé que las paredes no significan mucho en estos días los muros. But back in ancient times. Pero el tiempo de en esos tiempos. Walls was a very important to the city. Los muros eran importante para la ciudad. Because it represented the fortification of the city. Porque representaba la fortificación del pueblo. It represented the peace. La paz. The safety. La, la seguridad. It represented the glory of God in Jerusalem. Aún la, la gloria de Dios representaba. And so the people of God in Jerusalem was distressed. Entonces la, el pueblo de Dios en Jerusalén They estaba bajo estrés. They were sad. Estaban estaban triste. Because the city. Porque el, el, la ciudad. That bear the name of God. Que tenía el nombre que era el nombre de Dios. Was in ruins. Estaba desarruinadas. The walls and the gates were destroyed. Las paredes y los muros Watch estaban this. destruidos. Watch this, y'all. Like our society today. Como la sociedad de hoy. Watch this. Ve esto. 
Mira, fija bien. Like our families today. Como nuestras familias hoy. Walls broken. Los muros caídos. Gates burned with fire. Y quemados. Watch this, y'all. Mira. Like our government. Como nuestro gobierno. Like our school district. Como nuestro distrito de la escuela. Like our cities. Como nuestras ciudades. Like this region. Como esta región. Walls broken down. Muros caídos. Gates burned. Y, y, y quemados. Imagine this. Imagínate esto. Imagine you going home. Imagínate tú llegar a tu casa. Not having a door. Y no tener una puerta. In your house. En tu casa. Windows. Sin ventanas. Broken. Ro o rotas. No walls. Sin paredes. Just a living room, kitchen. Solamente la sala. And some bedrooms. En la cocina. Los with cuartos. No, with no protection around you. Nada de protección alrededor. How would you feel? ¿Cómo te sentirías? Imagine how the people of Imagínate como Israel, el de Israel se sentía. Because they were going to bed every day. Porque se acostaban. Fearful. En miedo. That the enemy would come. Que el enemigo podía venir. And invade them. Y invadir. So this group of people. Entonces este pueblo. Comes back to Persia. Regresa a Persia. And begins to tell. Y empieza a decir Nehemiah about what was going on back in his hometown. Nehemiah lo que estaba ocurriendo allá en Jerusalén. And Nehemiah, y Nehemiah was suddenly estaba burdened con una carga de repente. Burdened con una carga. Once he heard that, desde que, desde que lo oyó, Scripture says la escritura dice that he began to pray que él empezó a orar and weep y llorar in the month of Kislev. En el, en el mes de que and now in chapter 2 I know it took me a while to get here but I'm only going to be here for a second pero solamente voy a estar aquí por un tiempecito. and so in chapter 2 capítulo dos de verse 1 it says this versículo uno dice eso. and it came to pass in the month of Nisan in the 20th year of King Arcturus when wine was before him and I took the wine and gave it to the king and I had never been sad in the presence, in his presence before. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Scripture says in chapter 1 that the news came to him in the month of Kislev. En el capítulo uno dice que la noticia vino en el mes de Kisla. En chapter two, en el capítulo dos, he said that he went before the king. Dijo que vino delante del rey. In the month of Nisan, en el mes de Nisan. The month of Kislev, el mes de Kisla, was in November. Fue en noviembre. The month of Nisan, el no el mes de Nisan, was in April of March. Fue abril o marzo. And so for four months, entonces por cuatro meses, Nehemiah was grieved. Nehemías, he was broken. Lamentaba, estaba roto. With a burden. Con una carga, praying orando, and every day y todos los días, he had to come before the king venía del rey, and he had to put his emotions intact and not be sad detrás, in front of the king y no estar del rey. because if you were sad si fuiste, del rey, in front of the king del rey, in Persian culture en la cultura de Persia, they would kill you te mataba, and then replace you y te reemplazaban. So Nehemiah Entonces, Nehemiah's learned how not to be guided by his emotions. Aprendió a no ser dirigido por sus emociones. He learned how to submit his emotions to submit sus to the Holy Spirit. Al Espíritu Santo. Emotions are to be indicators. Las emociones son indicadores, not guides. No guías. Emotions are to suppose are supposed to indicate that something is going on. Las emociones indica que algo está ocurriendo. And not lead you in the way you need to go. No dirigirte en la manera de ir. I drive an older car. Yo manejo un carro viejo. But the newer cars. Pero el carro nuevo have these indicators now. Indicadores. And when a car drives up next to you, y pasa un carro de the ti, car automatically will 
notify you y a, a, a that something is on the side of you que hay algo al lado de ti. the indicator El indicador is not for you to merge no es pa que, es pa que tú to the lane al ca, al carril. the indicator si no, is indicador. just to show you es para, para that something is there que hay algo ahí. church your emotions Iglesia, are not supposed to no estás supuesto a to have you shift over to the side para estar al lado. your emotions are Tus there to just ahí. give you an indication para una that something is happening que hay algo on this side of your heart de ti, de de ti. if you move si te mueves With the indication, con la indicación, you will get into a crash. Vas a entrar y, y, y vas a But if you submit your emotions Pero si tus and your indications y la that something's going on in your heart que hay algo en tu vida, to Holy Spirit a través del Espíritu Santo, you won't merge no vas a entrar, and get into a crash. Y entrar en un accidente. You'll keep going. Vas a de But frente. you will be alert that something is there. Pero si va a ser alertado que hay algo. Wow. That's why wise people por eso que personas sabias están aprendiendo algo. Listen, wise people, personas sabias, young people, jóvenes, wise people, personas jóvenes, will, sur should surround, will surround themselves se rodean with people that are wiser. Que son personas más sabias. Only fools Solamente los insensatos learn only by experience. Aprenden por su experiencia. Experience. La experiencia is a learning too. También aprendes. But if that's the only way you're learning, pero si es la única manera que aprendes, listen to me. Escúchame bien. Allow somebody permite que alguien to mentor you, te, te mentore, to teach you, que te dé de comer. Because if you can learn, si puedes aprender, in five minutes, en cinco minutos, what took me five years, lo que me tomó cinco años, you'll get to where I'm at. Vas a llegar a donde tú estás. Faster than when I got there. Más rápido de lo que yo llegué. Te estoy tratando de enseñar algo. Oh, so Nehemiah Entonces Nehemías was burdened, fue cargado, tenía but una he carga, pero no permitió que sus emociones go to the king. vaya al rey. He submitted his emotions Él sometió sus emociones to prayer. a oración. He submitted his emotions y sometió sus emociones to prayer. A oración. The church needs to get back la, la iglesia tiene que regresar to praying. A orar. Praying. A orar. Praying. A orar. Prayer a orar. moves God. La oración mueve prayer a Dios. A orar. gives you favor Te da favor. because he prayed for four months. Porque lo oró por cuatro meses. And then he gets in front of the king. Y viene del I'm rey. almost finished. I'm almost Come finished. On. He gets in, don't tell me that because I always have more message than I do time. And then the woman of God here is timing me. Listen to me. He gets before the king. And the king says, why are you sad? Nehemiah has to come to a decision. Do I sacrifice my life? For a greater cause. Por una causa más grande. Wow. Mm. Do a sacrifice. Sacrifico. My life. Mi vida. For something greater than me. Por algo más grande que yo. And so with boldness. Entonces con virtud. He looked at the king. El miró al rey. And said these words. Y dijo estas palabras. Why shouldn't I be sad? Porque no debo ser triste. For the city. Porque la ciudad of my fathers de mis padres lies in waste. Está arruinada. And the king said these words to Nehemiah. Y el rey le dijo a Nehemiah, What do you want? ¿Qué quieres? What do you want? ¿Qué deseas? Now begin to think about that. Piensa Because esto bien. What do you want? ¿Qué deseas? The king gave him a blank check. El rey le dio un cheque en blanco. Come on. The king gave him a blank check. El rey le dio un cheque en blanco. Write what you want on it. Escribe lo que quieras. God asked me. Dios me pidió. If I was to give you a blank check, si te doy un cheque en blanco, would you benefit your bank account? Sería de beneficio a tu a tu cuenta bancaria. 
Will you buy yourself a bigger house? Te comprarías una casa más grande? You get yourself a nicer car. Un ca un carro mejor. Would you sacrifice? Sacrificarías for a greater cause? Por una causa más grande. The most impactful times. El tiempo más impactante. In history. En el mundo. Was because somebody. Fue porque alguien. Decided. Decidió. To sacrifice what they wanted. Sacrificar lo que ellos querían. In their lives for a greater cause. Por una causa más grande. One day, un día, the opportunity will come to you. La oportunidad llegará a ti. Would you sacrifice? Sacrificarías your life for a greater cause. Tu vida por una causa más grande. I told you I didn't want to be a pastor. Te digo que no quería ser pastor. Not my idea. No era mi idea. But God called me. Pero Dios me llamó. God called this woman of God. Y Dios llamó a esta mujer de Dios. And we ain't perfect. Y no somos perfectos. We struggle, y'all. Luchamos. Like everybody else. Como todos. So I ain't up here. So no estoy aquí por rolling some holy dices. Tirando I'm santo. sorry. O siendo it's not santo. what I'm doing. No es lo que estoy I'm haciendo. just being real. Estoy siendo real. I need God just like you. Yo necesito a Dios como I tú. need forgiveness just like you. Necesito perdón como I tú. need the help of the Holy Spirit in my life just like you. Como tú. I struggle every day just yo, like you. Yo sufro como I got to submit my emotions. Tengo I got to submit mis, my thoughts mis every single mis day. Todos los you don't días. think I see? Tú no crees que yo sé? You don't think I'm blind? I'm not blind. Yo no soy ciego. I see. Yo veo. I get tempted. But I submit. Pero me someto. My, the, my thoughts. Someto mis I submit my eyes. Someto mis ojos. To the Holy Spirit. Al Espíritu Santo. Because it's a battle. Porque es una batalla. Oh, Pastor Will, he's just. Oh, Pastor man. Will, no, él es. No, I struggle just like y'all. No, yo lucho como tú. I just, I just decide to follow Jesus. Yo solo decidí seguir a Jesús. I just decide to follow Jesus. Yo solo decidí seguir a Jesús. So the first thing we see. Y lo primero que vemos. One's burden. Is placed. Is prayer. Y lo primero que vemos en su carga es la oración. The second thing you need. Lo segundo que necesita es. Is faith. Es la fe. Because without faith is impossible. Porque sin fe es imposible. To please God. Agradar a Dios. Because God is going to call you. Porque Dios te va a llamar. To do things you're not capable of doing. Hacer cosas que tú no eres capaz de hacer. Man, again, stand up. Hombre de Dios, ponte de pie. God has called you. Dios te ha llamado to do things hacer cosas you have no business doing. Que tú no tienes nada de, de, You're not de capable hacer, of doing. Ni capaz de hacer. But the Lord is telling you Pero el Señor te dice, I've raised you up te he levantado to do a work para hacer una that's obra. impossible for man. Que es imposible para el and because of that y por eso, men and women mujer, hombre y mujeres, will know that I am with you van a saber que yo estoy says contigo, the Lord. Dice el Señor. So rise up Levantaste, because levántate. the work porque la obra is not done yet. no ha terminado. It's not done yet. No ha terminado. All right. Okay. All right, I'm done. Okay. And so in Nehemiah chapter 11, I'm finishing, I'm closing. Y estoy terminando. Capítulo 11 de Nehemiah. Nehemiah chapter 2 verse 11 says this. Nehemiah capítulo 12. This is after the king releases him. Porque después que el rey lo Gives him the blank check. Le da el cheque en blanco. And Nehemiah says this. Y Nehemiah dice esto. Instead of giving me a, back, a fat bank account. Ante, en, en vez de darme una cuenta bancaria. Nehemiah que says grande, this. Nehemiah dice esto. Give me a letter. Dame una carta. That'll give me safety. Que me llega en seguridad. Through my travel. Para yo viajar. And then. Entonces. While we at it. Mientras estamos ahí. If you, you gave me a blank check. Si me da el cheque en blanco. He says I need all the material. Necesito todos los materiales. To rebuild and do the work that I need to do in Jerusalem. And so he gets to Jerusalem and says this. So I came to Jerusalem and I was there for three days. Then I arose at night. I and a few men with me. Can I just say this? Come on. Yeah, I gotta, I gotta say it. He arose se levantó with a few men. Con poco hombres. Not with everybody. No con todos. 
You can't take everybody. No puedes llevar a todo el mundo contigo. You can't tell everybody your vision. No puedes decirle a todo tu visión. You can't share with everybody your dreams. No puedes dreams. compartir todo el mundo tus tus sueños. See, Nehemiah went with a few people. Nehemiah fue con unos pocos varones. Not everybody varones. needs to know. Y lo que todo tiene que saber es what God has spoken to you. Lo que Dios te ha hablado. No Young people, let me saber. speak to you in your language. Dios te va a hablar en tu propio lenguaje. You don't need to post everything on social media. No tienes que poner todo en las redes sociales. Everybody doesn't need to know your business. Na, nadie necesita saber lo, tus you asuntos. You don't have to go to social media. Y no tienes que llegar a la media. To media give you a validation. To give you a validation. No tienes que ir a las redes sociales para ser going through. Para ser valoroso. Stop putting your business out there on social media. Deja de poner tus asuntos en las redes sociales. Because guess what? Sabes por qué? They're going to talk about you. Van a hablar de ti. Yeah, I'm talking about the ones that comment underneath your post. Sí, estoy hablando de los que say, comentan. And say, sis, I'm praying for you. Dicen, hermano, estoy orando They're por not ti. praying for you. Ellos no están orando por the ti. The moment they see the post, en el momento que ven, they're calling que somebody ven, else. Están llamando otra persona. They said, you see this? Y tú viste you got to go to Facebook, girl. Y va, que ir She's a Facebook. going crazy. Oh, y my gosh. Call so and so. Llama a fulana de tal. And you over here thinking tú crees que esa somebody's genuinely praying que for you. Genuinamente está orando But por they're ti. over here talking about Pero you. Hablando de ti. So not everybody needs to know your business. Nadie necesita saber Can tu, we get an asunto. amen? Un amen, por favor. Have a few people Solo unos pocos. around you alrededor de ti that you can call que puedes llamar and say hey sis y decir, hey, hermana, I'm struggling estoy, estoy, hey brother hermano, I'm going through this estoy pasando por esto. I need you to help me Necesito que me ayudes. have a few people Solo unos pocas personas that will stand with you que se queden contigo in times of trouble en tiempo de necesidad Because not everybody that's with you Porque no todo el mundo que está contigo is for you. Está contigo. And so Nehemiah goes out Entonces Nehemiah sale to Jerusalem a Jerusalén by night with a few people. Por noche con unas cuantas personas. And it says this. Y dice lo siguiente. I told no one what my God had put in my heart. Sometimes you got to protect the very treasure that God places in your heart. And then he says this. Watch, Watch the scriptures. Mira las escrituras. Nor was there any animal with me except the one which I rode. And I went out by night through the valley gate and the, to the serpent well and the, and the refuse gate. The gate to the serpent well and the refuse gate. And viewed the walls in Jerusalem which were broken down and the gates was burned with fire. I'm going to skip to 17 real quick. Uh, 12 and 13. Dice lo siguiente. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que, hice, que hicieses en Jerusalén ni había cabal, cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cal, cabalgaba. Verse 17 and 18 and I'm done. 17 y 18 y después termino. Then Nehemiah says to them, you see, dice, you see the distress we are in. How Jerusalem lies in waste and the gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem that we may no longer be a reproach. Verse 18. And I told them of the hand of my God which had been upon me and also of the king's words that he has spoken to me. So they said, let us rise and build. And watch this. They set their hands to do a good work. Y les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantaremos y edifiquemos 
así esforzar, esforzaron sus manos para bien. A man with a burden. Un hombre con una carga. Went to the city of Jerusalem. Fue a la ciudad de Jerusalén. To rebuild walls. Para edificar muros. That were broken down for 150 years. Que fueron, que fueron, estaban arruinados por 150 años. He prayed. Y oró. He had faith. Tuvo fe. And then lastly. Entonces lo último. He planned. Él fue y planeó. And then he worked the plan. Y trabajó el plan. And so I pray. Entonces yo oro. This morning. Esta mañana. That God places a burden in your heart. Que Dios ponga una, una, una carga sobre tu vida. And then you take it to prayer. Y que te lo lleves a la oración. And then you have the faith. Y tengas la fe. To do what God is telling you to do. Para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. And then you make a plan. Y después haces un plan. And then you work that plan. Y después trabajas ese plan. Because how many know? Porque cuando saben. Nehemiah worked that plan. Que Nehemiah trabajó ese plan. He rebuilt the walls. Él edificó los muros. And brought fortitude back into the city. Y, tra y trajo la fortitud a la ciudad. He brought safety back into the city. Trajo la, la, la seguridad a la ciudad. He brought security back into the city. La seguridad a la ciudad. And he brought. Y trajo. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. Back into the city of God. Para atrás a la ciudad de Dios. My time is up. Mi tiempo se acabó. And I thank you for yours. Y gracias por ustedes. I love you so Te amo. much. Te amo mucho. Hello. If you just finished watching this message and you have not received Jesus Christ as your Lord and Savior, I want to give you an opportunity to receive him in your heart. If you can just bow your head and pray with me. Father, we thank you. We bless you. Lord, I confess through my mouth that you are Lord and I believe in my heart that God the Father raised you from the dead. Forgive me for my sins, and I thank you, Lord, for accepting me into your kingdom. In Jesus' name we pray, amen. Now, if you just prayed that prayer with me, you are born again, and you have received Jesus into your heart. Now, if you can leave us a comment down below. If you can follow us on Facebook, Come Connect Church, uh, that'll be awesome. We want to be the first ones to say hello. Any prayer requests that you have, please leave us a message on our Facebook page, Come Connect Church. God bless you. I'll see you on our next broadcast.